Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play das Testament des Sherlock Holmes. Und wir sind als Watson wieder unterwegs. Und ja, wir sind quasi auf der Suche jetzt nach einem weiteren Zahnrad. Und irgendwo muss doch hier was sein. Also hier haben wir auf jeden Fall das Mehl, was runtergerieselt ist, gesehen. Ich muss mir in Tja, ist nur die Frage. Wenn wir das Mehl, können wir das... Ach, guck mal. Na komm, mach schon die Zahlen sichtbar hier. Hier muss doch irgendwo noch... Na komm. Fingerabdrücke, aha, 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 aha. Also, überall, wo hier jemand dran war, ist es ein bisschen fettiger von dem Mehl. Und deswegen bleibt das da hängen. So, ist jetzt nur die Frage. Ich muss mir Ja, das ist mir schon klar. Tja, ist nur die Frage, welche Reihenfolge müssen wir da machen? Drei. Größer. Diese Aufschrift hat sicher etwas mit der Zahlenkombination zu tun. Größer als drei. Eins, zwei. Zwei, eins. Vier. Ich muss mir info. Okay, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken hier noch mal kurz, ist hier irgendwas Neues passiert? Jetzt können wir auch mit dem reden. Stottern. Der arme Kerl hat sein Augenlicht verloren. Hören Sie auf, mir etwas vorzumachen. Sie haben die Times gelesen. Sie verstehen mich genau. Sie haben uns also gefunden. Was will er, Aleko? Sind Sie gekommen, um Ihre schäbige Arbeit zu Ende zu bringen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie wissen nicht einmal, warum Sie hier sind, nicht wahr? Sie sind nur ein Bauer. Ein gehorsamer Bauer auf einem Schachbrett, der tut, was man ihm sagt. Und Sie? Warum sind Sie hier? Um vor den Feinden der Freiheit zu fliehen. Meine Brüder und ich sind im Krieg. Gegen wen? Gegen Ordnung, Freiheitsberaubung, die Herrscherklasse und Ausbeuterei. Gegen die Peiniger, die für unser Leid verantwortlich sind. Gegen Sie und andere wie Sie. Ich will niemandem etwas Böses. Und warum richten Sie dann Ihre Waffe auf uns? Verschwinden Sie. Ich kann nicht. Ja, das meine ich. Sie sind nichts weiter als ein Bauer. Es gibt nichts mehr zu bereden. Bleiben Sie, wo Sie sind. Terrorzelle in London. Gut. Also, das war ein interessantes Gespräch, aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Und ich will da rein. Ich will hier... Können wir da nicht irgendwie... Hier rein? Okay, hier läuft ja alles. Ach, Mensch. Komm, lasst mich doch hier rein. Ach, sag mal, die Flasche da. Dafür gibt es keinen. Hm, hm, hm. So, hier waren doch irgendwo... Ja, das können wir aber nicht benutzen. Tja, wie funktioniert das hier? Ich habe keine Ahnung. Drei. Ach, jetzt bin ich... Ach, guck mal, ihr müsst das... Die 3 ist größer als das und danach die Zahl ist größer als die 3. Dann haben wir zum Beispiel 1, 3... Ich muss mir Informationen beschaffen. Okay. 2, 3... Ich drei. muss mir Informationen beschaffen. Tja, oder auch nicht. Hm, eins, zwei. Ich muss mir Eins, 
2, 6. 5. Ich habe keine Ahnung. Das gibt's ja gar nicht. Ah, das muss doch irgendwie... Ich finde hier ja sonst auch nichts anderes. Also, wir können noch mal kurz hier noch mal neu, neue Tinte auf den Füller machen. Zack. Und dann können wir noch mal gucken. Drei. Ach, guck mal. Jetzt ist die drei auch. Drei Knöpfe sind fettiger als die anderen. Deswegen bleibt das Mehl dort kleben. Ah, und ich... Ah, zwei, drei... Und 6. Jetzt macht das da auch Sinn. 2 ist kleiner als 3 und die 6 ist größer als die 3. 2, 3. Na, endlich. Ja, Mensch. Haben wir es doch noch geschafft? Zeitzünder. Aufgerollte Lunden. Ich habe den Zeitzünder einer Bombe gefunden. Sie sind Terroristen, nicht wahr? Unterdrückerische Kräfte sind einer zivilisierten Unterredung nicht fähig. Sie verstehen nur Propaganda. Sie sind Mörder. In erster Linie sind wir freie Menschen. Frei von moralischen Zwängen eines Systems, das jeden ausbeutet. Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie sind doch nur ein armes, kleines Schäflein, das ohne seine Herde verloren ist. Aleko, sag ihm, dass wir da nicht wieder hingehen. Aus meinem Bruder spricht die Weisheit eines freien Mannes. Wenn Sie gekommen sind, um uns zu töten, dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber wir werden ihnen nicht folgen. Wir wurden einmal getäuscht. Und es wird kein zweites Mal geben. Sie irren sich. Ich bin kein Mörder. Dann sind sie sogar noch dümmer, als ich dachte. Sie wissen nicht einmal, warum sie hier sind. Ich bedauere sie. Sie sind sogar noch blinder als ich. Haben, haben Sie das Haus des Richters in London in die Luft gesprengt? Die Justiz und ihre Repräsentanten sind die größten Heuchler dieses Landes. Richter Beckett war einer von ihnen. Gott sei Dank war es nicht. Wir haben die Bombe gebaut. Aber wir waren es nicht, die sie dort platziert haben. Der Auftraggeber hat das selbst in die Hand genommen. Wer? Ja, aber doch nicht Holmes. Sehen wir uns die Wunden meines Bruders an. Er hat starke Schmerzen. Nein, rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich bin Arzt, ich erledige das. Ach, wenn ich doch nur genug Zeit gehabt hätte, meine Arzttasche mitzunehmen. Nehmen Sie diesen Schlüssel. Er ist für den Medikamentenschrank. Wenn Sie wirklich Arzt sind, können Sie meinem Bruder helfen. Ja, müssen wir wohl. Müssen wir wohl. Dann gehen wir mal, gucken wir mal ran. So. Was ist das hier? Wasserstoff Peroxid. Häufig als Bleichmittel verwendet. Es eignet sich auch zum Desinfizieren. Viel ist nicht mehr übrig. <lacht> und ein Verband. Also, mit Desinfektionsmittel und ein Verband können wir hier Wunder bewirken. Wer es glaubt. Das wird mir weiterhelfen. Unbedingt. Und hier unten vielleicht noch? Nee, das war's schon. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ich sage nicht. Nee, ich wollte auch dann Wir reden. Haben Ihnen nichts. Okay. Dieser arme Mann ist. Ja, schön. Und jetzt? Vielleicht hier mit? Nein, damit lassen sich die. Okay, dann erstmal mit dem Desinfektionsmittel. Nein, damit ah, okay. Dann brauchen wir vielleicht das so. Verband mit Desinfektionsmitteln. Ja, wunderbar. Und dann probieren wir es jetzt nochmal. Nein, damit la Na, super. Oh. <lacht> okay. Wofür sollen wir den auch sonst haben? Ja, schön. Der Verband sollte gegen die Entzündung. Sehr elegant. Helfen. Danke. Der Auftraggeber für die Bombe. Um wen handelt es sich? Sie gehören nicht seiner Organisation an? Welche Organisation? Deren Anführer er ist und die für unseren Zustand verantwortlich ist, die uns gefoltert hat. Warum wurden sie gefoltert? Damit wir unseren Mund halten. Ich verstehe. Der Kopf einer kriminellen Vereinigung hat eine Bombe bauen lassen, die er dann in Richter Beckets Haus platziert hat. Nach dem Anschlag ließ er sie foltern, damit sie nicht reden. Ja. 
Und warum Richter Beckett? Er war im Besitz belastender Beweise gegen den Auftraggeber. Aber um wen in Gottes Namen handelt es sich? Ihnen den Namen zu verraten, wäre unser Todesurteil. Ah, das, das kann nicht der Holmes sein. Das kann er nicht sein. Das wäre viel zu krass. Tja, aber was machen wir denn jetzt? Können wir nicht mit Dieser dem reden noch? Ja, und mit ihm auch nicht. Wir haben ihn Tja, krass, krass. Ist hier vielleicht irgendwas Neues? Warte mal. Ah, ne, das sah irgendwie nach was aus. Was ist das? Sind das Muffins? Äh, Donuts? Tja. Gut, das haben wir hier. Also, so viel ist hier nicht mehr. Ich frage. Ja, das frage ich mich auch. Und ich würde sagen, deswegen gucken wir doch einfach mal, was der gute Holmes macht. So. Vielleicht sollten wir mal an die Luke gehen, ne? Vielleicht können wir ja jetzt mit dem Watson reden. Na, geht schon rein. Aha. Also. Gut. Dann schauen wir mal. Jawohl. Watson! Watson! Sind Sie schon fertig? Ich muss den Mahlstein wieder zum Laufen bringen. Aber offenbar fehlt ein Zahnrad für den Mechanismus. Ich sehe mich unten um. Vielleicht ist es hier. Ja. Und beeilen Sie sich. Wir sollten uns ja nicht allzu lange aufhalten. Jetzt kann ich nichts weiter tun, als auf Watson zu warten. Na Mensch. Dann gehen wir halt wieder zu Watson. Das war ja ein kurzer Besuch bei Holmes. Und auf einmal haben wir hier wahrscheinlich auch ein Zahnrad, was wir nehmen können. Oder? Oder auch nicht? Okay, dann müssen wir nochmal mit den Typen hier reden. Weiß einer von Ihnen, wo das fehlende Zahnrad ist? Ich glaube, unter dem Holzstapel, neben dem Kamin. Danke. Dann schauen wir doch mal. So, und da haben wir es auch. Ein Wunderbar. Ich muss Holmes Bescheid sagen. Ja, das machen wir eben. Ich brauche etwas. Was? Wie? Der braucht etwas, um ich Bescheid brauche. zu sagen? Ach, komm schon. Ach so, wegen des Zahnrads. Alles klar. Hier. Danke, Watson. Gut, und dann switchen wir wieder... Nein. Na, so, dann switchen wir wieder zu Holmes, der im Besitz des Zahnrads ist, was wir dann mal hier anbringen. Sieht gut aus, sieht gut aus und die Kette. Was war das für ein Geräusch? Es ist alles in Ordnung. Was zum Henker? Mal sehen, was sich hinter der Wand verbirgt. Alter Falter, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Eine Leiche, ich wusste es. Der Zauberer wurde hier eingemauert. Ach du grüne Neune. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt wird es Zeit, diesen Ort zu zerstören. Was? Ah, okay. Diesen Ort zu zerstören. Perfekt. Was riecht hier so? Das ist doch Öl. Holmes? Was machen Sie da oben? Sherlock Holmes ist hier. Nein. Ich bleibe nicht hier. Ich auch nicht. Helft mir hier Alles. raus. Keine Bewegung. Sie können uns nicht aufhalten. Sherlock Holmes ist sehr gefährlich. Ich werde hier nicht darauf warten, getötet zu werden. Was für ein Unsinn. Was reden Sie da überhaupt? Sie wissen nicht, zu was er fähig ist. 
Also, Öl. Was machen Sie hier, Doktor? Her mit der Pistole. Wo ist Mr. Holmes? Ach du je. Auch das noch. Sie rühren Ach, sich nicht vor Schande. Werde ich verhaftet? Nein, Doktor, natürlich nicht. Kommen Sie rein, Inspektor. Meiner Frau hat ihre letzte Geschichte im Strand Magazin gut gefallen, Doktor. Was für ein Abenteuer. Schreiben Sie eines Tages auch über diesen Fall? Tja, also, das weiß ich noch nicht. Aber es freut mich wirklich ausgesprochen, dass Ihrer Frau meine Schreibarbeit so gut gefällt, Constable. Um Himmels Willen, was war das? Oh, war ja. Ähm. Inspektor Baines ist tot. Die Wassermühle brennt. Alter Falter. Das ist ja eine richtig üble Geschichte gewesen. Holmes konnte der Polizei entkommen. Er hat mich von Anfang an getäuscht. Ich will gar nicht daran denken, dass ich indirekt an seinen Verbrechen beteiligt war. Tja, so langsam spitzt es sich hier zu um den guten Holmes. Also, was ist das denn für ein Typ? Wie ist der denn drauf? Ähm, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter und beleuchten das Geheimnis um Sherlock Holmes noch ein wenig mehr. Bis zur nächsten Folge. Ciao.